Assalamualaikum semuanya. Karena di sini aku punya banyak acarnya, jadi aku tambahin seperti ini ya. Karena aku suka banget dengan acar, tapi kalau buat jual jualan itu nggak bisa tambahin ya teman-teman ya. Dan ini tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita makan ya teman-teman ya. Kita akan cobain dulu biar teman-teman juga tahu rasanya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah. Kali ini kita mau bikin toppingnya dulu ya. Dan lanjut di sini aku ada tepung terigu. Aku pakai tepung terigu segitiga biru aja. Dan untuk takarannya aku pakai dua sendok makan. Untuk takaran sendoknya teman-teman bisa lihat sendiri dia nggak terlalu munjung dan juga nggak terlalu peres. Jadi seperti ini aja. Lanjut biar ada rasanya di sini aku akan tambahkan kaldu bubuk. Untuk kaldu bubuknya aku pakai kurang lebih satu sendok teh aja. Boleh dikurangin kalau nggak suka asin. Dan untuk garamnya aku pakai kurang lebih uh, setengah atau seperempat sendok teh ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja Untuk perasanya ini boleh dikurangin ya Atau juga boleh ditambahin kalau memang suka asin banget Dan ini setelah kita masukin semua bahannya Langsung aja kita tambahkan air Untuk airnya kita masukin kurang lebih 2-3 sendok makan aja Nah seperti ini aja setelah itu langsung aja kita aduk sampai si tepungnya benar-benar tercampur merata ya Karena biasanya kalau tepung itu kita nggak aduk benar-benar dia biasanya berkerindil teman-teman Jadi kita perlu aduk dulu sampai dia benar-benar tercampur rata seperti ini Dan setelah tercampur rata seperti ini kita juga perlu siapkan dua butir telur Aku pakai ukuran yang tanggung aja Ini dia telurnya Teman-teman bisa lihat sendiri ini langsung aja aku masukin Setelah itu langsung aja kita kocok lepas ya Ini untuk telurnya kenapa aku tambahin tepung seperti ini Ini biar hasilnya tuh bener-bener sedikit padat ya teman-teman ya Karena kalau cuma pakai telur aja ini bakalan tipis banget Jadi untuk manipulasi biar telurnya itu lebih berasa teksturnya kita tambahkan tepung seperti ini Nah buat teman-teman yang jualan sekarang ini menggunakan telur biasa aja Apalagi yang satu butir telurnya itu dijadikan dua porsi makanan Saran aku diperbaiki ya Jadi diperbaiki seperti ini aja Kita tambahkan sedikit tepung dan tambahkan sedikit air Biar nanti hasilnya jadi lebih tebal teman-teman Jadi bukan tebal aja karena rasanya bakalan lebih keluar Dan itu teksturnya jadi lebih dapat untuk telurnya Dan ini udah kita langsung aja masak ya Sebelum kita masak ini kita siapkan dulu deh bahan-bahan lainnya Di sini aku langsung aja siapkan chopper Chopper kita akan siapkan bumbu halus ya di sini aku ada cabai merah bisa ditambah kalau ingin pedas Tapi kalau pengen hemat seperti ini aja Kurang lebih aku pakai 10 buah seperti ini dan lanjut di sini aku pakai bawang merah ukurannya besar seperti ini. Ini aku pakainya 10 buah juga. Ini langsung aja aku masukin ya. Dan yang terakhir di sini aku ada bawang putih, aku pakainya 5 siung aja seperti ini. Jadi takarannya satu banding 2 antara bawang merah dan bawang putihnya. Ini langsung aja aku chopper. Buat teman-teman yang nggak punya chopper boleh banget menggunakan blender ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak punya chopper ataupun blender boleh menggunakan gilingan. Oke. Dan lanjut kita langsung aja masak. Sebelum kita masak bumbu-bumbu yang udah kita buat tadi, langsung aja kita siapkan mie ya teman-teman ya. Di sini aku ada mie kuning. Aku cuma pakai 3 keping aja. Ini langsung aja aku rebus sampai dia benar-benar mateng eh jangan sampai terlalu mateng ya teman-teman ya jadi kita masak sampai setengah mateng seperti ini kurang lebih seperti ini aja setelah itu langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dulu ya lanjut untuk cara masak telurnya itu biar dia nggak gosong kita pakai minyak goreng teman-teman ini dia aku kelupaan tadi ngasihnya di depan ini dia minyak gorengnya untuk minyak gorengnya kita tambahkan secukupnya jadi minyak gorengnya nggak kita taruh di telepon tapi ditaruh di uh, telurnya teman-teman nah seperti ini aja setelah itu langsung aja kita aduk dulu sebentar seperti ini dan dan untuk takarannya kita menggunakan sendok sup ya Jadi nanti biar lebih hemat Biar hasilnya jadi lebih banyak Kita menggunakan sendok sup seperti ini Dan setelah itu langsung aja kita panaskan teflon Dan kita langsung aja masukin si telurnya Satu sendok seperti ini Lalu kita putar-putar aja ya dan ini pastinya nanti nggak bakalan kosong teman-teman. Jadi dijamin nggak bakalan kosong dan dia pasti matangnya merata. Dan ini masaknya nggak butuh waktu lama ya teman-teman ya. Jadi setelah dia warnanya agak sedikit memucat memutih seperti ini, langsung aja kita balik ya. Ini baliknya pelan-pelan biar nanti dia nggak mudah hancur. Kita pelan-pelan aja seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita rapikan ya. Yang penting dia nggak pecah biar hasilnya jadi lebih cantik ya. Dan ini menurut aku udah ya Ini langsung aja kita angkat Dan teman-teman bisa langsung aja buat sampai semua telurnya habis Lanjut ke resep utamanya di sini kita langsung aja masukin minyak secukupnya Ini lumayan banyak teman-teman Nanti kita bisa tambahin kalau kurang Dan langsung aja kita masukin bumbu halus yang udah kita coper tadi 
ini kita masak bumbu halusnya menggunakan api besar dulu ya kita masak dulu menggunakan api besar setelah nanti dia berasap setelah berasa baru kita kecilkan apinya menjadi api sedang ya jadi kita akan masak menggunakan api sedang setelahnya biar nanti dia nggak mudah gosong ini kita aduk dulu aja Dan ini udah mulai berasap seperti ini, langsung aja kita kecilkan apinya dan kita tambahkan perasanya teman-teman. Untuk perasanya di sini aku nggak mau aneh-aneh, kita langsung aja tambahkan kaldu bubuk. Ini dia kaldu bubuknya, aku langsung aja masukin satu bungkus. Lanjut di sini aku akan tambahkan garam ya, untuk garamnya aku pakai dua sendok teh. Ini sebenarnya untuk uh, bahan-bahannya langsung kita masukin semuanya ya teman-teman ya Tapi karena kita lagi bikin video jadi kita perlu ngaduk-ngaduk ulang-ulang seperti ini Biar nanti dia nggak gosong di bagian bawahnya Ini aku tambahkan satu sendok teh lagi ya Dan lanjut kita perlu mecin teman-teman Jadi kalau untuk resep jualan kita perlu banget ditambahin mecin seperti ini Aku pakai satu sendok teh aja Lanjut kita tambahkan saus ya untuk sausnya bebas mau pakai merek apa aja Kebetulan di rumah lagi ada ini jadi aku pakainya ini aja Dan untuk takarannya aku pakai 3 sendok makan Jadi ini sebagai perasa dan juga sebagai pewarna teman-teman Dan nggak kelupaan juga di sini aku ada kecap Untuk kecapnya bebas mau pakai apa aja Tapi saran aku menggunakan kecap bangun seperti ini Karena dia ada rasa gurih-gurihnya ya teman-teman ya untuk takarannya kita pakai satu banding satu aja maksudnya tiga saus tiga kecap seperti ini dan setelah itu langsung aja kita aduk dulu sampai dia benar-benar tercampur merata setelah tercampur merata seperti ini langsung aja kita masukin mie kuning yang udah kita rebus ya ini udah dingin jadi pastikan mie kuningnya dingin biar nanti dia nggak lembek lanjut di sini aku ada nasi teman-teman ini takarannya 500 gram beras yang aku masak dan dipastikan lagi untuk nasinya harus benar-benar dingin ya jadi kalau masih panas saran aku jangan masak nasi goreng jadi perlu banget untuk nasinya perlu nasi dingin banget apalagi kalau nasi uh, bekas tadi malam itu bagus banget buat nasi goreng dan ini kita masukinnya secara perlahan seperti ini aja setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai keringat kita keluar ya <gak> enggak deh maksudnya memang benar-benar kita aduk aja sampai dia benar-benar matang maksudnya benar-benar tercampur rata bumbunya dan setelah tercampur rata kita biarkan sebentar sampai dia benar-benar tergoreng ya namanya nasi goreng kita perlu menggorengnya jadi nggak cuma diaduk-aduk doang kita perlu menggorengnya sampai dia benar-benar tercampur merata setelah tercampur merata kita biarkan dulu agak sedikit tergoreng dan ini menurut aku udah tercampur rata dan juga udah matang ya teman-teman ya ini langsung aja aku angkat dan aku dinginkan dulu karena kita mau packing sambil nungguin si nasinya dingin kita siapkan telur aja kita mau suwir telurnya untuk telurnya kita langsung gulung-gulung seperti ini dan setelah kita gulung-gulung seperti ini langsung aja kita potong-potong ya motongnya jangan terlalu tipis ya nanti biar hasilnya jadi lebih cantik dan setelah itu langsung aja kita dry kan kita urai seperti ini dan lanjut aja kita siap cetak ya kita sisihkan dulu kita siapkan bahan-bahan selanjutnya ini nasinya juga udah dingin dan aku juga siapkan ini teman-teman acar teman-teman jadi buat teman-teman yang nggak tahu cara bikin acar timun langsung aja komen di bawah nanti aku bikinin di next video ya dan di sini aku juga ada cetakan nasi dan teman-teman juga perlu siapkan mika burger teman-teman nah seperti ini aja dan ini langsung aja kita cetak ya untuk kreasinya teman-teman bebas mau kayak gimana jadi di sini aku akan tambahkan nasinya dulu tapi nanti yang kedua aku akan tambahkan telurnya di bawah dulu biar hasilnya jadi lebih cantik ya dan di sini aku tambahkan telurnya untuk telurnya kita kasih secukupnya aja karena judulnya nasi goreng burger kita perlu banget tambahkan selada jadi sayurnya kita pakai selada seperti ini karena namanya burger itu identik banget dengan daun selada ya teman-teman ya dan lanjut kita tambahkan acarnya di bagian tengah jadi kita ada surprise nya di tengah-tengah ini entah rasanya nanti pedas entah rasanya nanti seger ya ini surprise nya kita taruh di tengah seperti ini dan kita tutup lagi menggunakan nasi gorengnya jadi cara pembuatannya tuh memang mudah sekali teman-teman dan ini cocok banget dibarengin atau disanding dengan uh, jajanan pasar jadi kalau teman-teman punya dagangan jajanan pasar ini cocok banget ditambahkan 
biar variasinya jadi lebih banyak dan nggak cuman gitu-gitu aja karena nasi goreng pada umumnya biasanya menggunakan mika yang kotak dan itu nasinya lebih sedikit teman-teman dan ini buat teman-teman yang tahu ini nasinya banyak banget ya teman-teman ya dan ini sekali makan kenyang banget jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya langsung cobain di rumah ya karena ini jajanan pasar kita nggak mau nasi goreng yang aneh-aneh yang maksudnya aneh-aneh itu yang uh, premium dan di atas rata-rata harganya ini udah selesai seperti ini untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya banyak sekali dan cantik sekali teman-teman buat teman-teman yang suka dengan video aku seperti ini langsung aja klik subscribe ya dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya dan yang suka banget langsung klik like dan yang gak suka langsung dislike aja biar aku tahu oh video seperti ini kurang suka dan kalau yang suka banyak berarti videonya bagus karena di sini aku punya banyak acarnya jadi aku tambahin seperti ini ya karena aku suka banget dengan acar tapi kalau buat jual jualan itu nggak bisa tambahin ya teman-teman ya dan ini tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita makan ya teman-teman ya kita akan cobain dulu biar teman-teman juga tahu rasanya ya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Wow dan ini nasi gorengnya enak banget teman-teman jadi untuk harganya memang pas banget dengan harga makanannya jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya langsung aja cobain di rumah cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat see you ya di next video thank you thank you thank you